Así es, tenemos más en Acción 10 en la mañana. Ustedes saben que se ha puesto muy de moda ahora la plataforma TikTok para un pasatiempo sano, también para la moda, también para los artistas. En TikTok tiene alrededor de 4.5 millones de seguidores y en su cuenta oficial de Instagram 1.5 millones de seguidores y principalmente él se volvió viral durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus porque vos sabes que la mayoría de personas estaba en casa, necesitaba relajarse, necesitaba salir de la rutina. Otros, aprovechándose de la aplicación, han tenido un gran alcance en dicha red social como es el caso del venezolano Magno Escabo, quien es para muchos una referencia si gustan ver videos en la reconocida plataforma. ...en su cuenta oficial. Escuche usted, el bloguero fascionista se considera perfeccionista mejor combinación en los atuendos. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Cabo, un chico venezolano que radica en España. Y ya nos acompaña esta mañana. Bienvenido, qué placer que estés con nosotros. Te comento que los comentarios acá, a lo interno del set, de parte de las mujeres de este equipo de Acción 10, que te admiran. Un respaldo grandísimo por parte de las chicas, a pesar de que mi contenido inicialmente era hacia chicos, pero entre una, una cosa y otra empezaron a llegarme muchísimas chicas y me di cuenta de que también podía este, atraer su atención. La gente se pregunta que si realmente tenés un trabajo o te estás dedicando precisamente solo a las redes sociales, porque la cantidad de seguidores te demanda que realices un contenido de valor, un contenido de calidad. Esas transiciones que vemos en los cambios de vestuario seguramente te toma tiempo. El video como tal y fotografías, bueno, todos los días. Eh, eh, como pueden ver en mi Instagram, a diario estoy publicando, posteando cualquier cantidad de ideas y, y de cosas útiles para chicos que quieran verse bien. O... Un buen vestir, un buen gusto. Mira, eh, yo creo que estoy como transmitiendo una parte diferente de lo que veníamos estado acostumbrando eh, haciendo los creadores de contenido. Eh, siempre yo, yo veía como... como como cuánto que ha tenido, porque he mostrado una parte que no estaba en, en, en redes sociales, o sea, siempre había como, hay un estilo eh, muy marcado, obviamente, el mismo estilo que puedo tener yo, pero también... Genera ingresos económicos por la cantidad de seguidores, de visualizaciones, en tu caso me imagino que ya estás facturando por la cantidad de seguidores y visualizaciones que estás alcanzando. Sí, sí, TikTok ahora mismo este, paga por las visualizaciones que, que tú si te tornas y si quieres una meta puedes conseguirla, tienes que ser auténtico, trata de no imitar a las personas, o sea, al eh, eh, tan solo hecho de tú imitar ya te quita la, lo, lo, la esencia natural que tú tienes y eso también es una de las cosas eh, en el mundo hay muchas personas que le gustará tu, tu, tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de bailar, tu manera, tu manera de, de lo que sea. Entonces ahí yo creo que es una de las claves para las personas que quieren comenzar en esto. Todos los días del mundo eh, creo contenido, todos los días del mundo tengo un video, tengo una fotografía, tengo eh, algo que aportarle a las redes sociales. Como, como ya bien dije, eh, que me dedico solo a esto y tengo que hacerlo porque el día que no haga es como que si prácticamente no abre el, el, la tienda eh, no, conmigo que es mi, mi chica, mi compañera, mi fotógrafa, eh, la que me graba los videos, eh, eh, o sea, conseguí esa manera de, de fusionar lo que es mi, mi parte amorosa con la... Eh, hacer un buen uso, un uso racional, un uso adecuado de las redes sociales. Queremos agradecer mucho tu tiempo, tu entrevista. Jimmy, ¿querés consultarle algo más? Bueno, siempre eh, agradecido por esos... España, ya de tarde, ya a esta hora y esperamos tenerte en nuevas oportunidades. Nos acompañó Nicolás Escabo, Magno Escabo desde Sevilla, España. Así que un gran placer que nos hayas acompañado y un saludo a toda esa gente linda que tanto en Nicaragua y fuera de Nicaragua se dedica.